ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಘುಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಸಿರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಬೈನರಿ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಲೇಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ನಾವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಲಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಈ ಕಂಪೈಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೈಲರು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಇವುಗಳದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕಂಪೈಲರು ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಂಪೈಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಚ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಬಿಟ್ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೇಳೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್